the topic we are going to discuss in this video is enteric nervous system so coming to the neural control of git which is enteric nervous system or ens see this enteric nervous system ye extend karta hai pure ke pure entire gut mein that is from esophagus to stomach pura ka pura enteric nervous system present hota hai total 100 million neurons present hote hain which is equivalent to total number of neurons present in spinal cord is enteric nervous system ko hum log little brain of intestine bhi kehte hain so ye enteric nervous system jaisa humne jab uh, jab humne pichle samay pichle video mein anatomical layers of git discuss kiya tha so humne kaha tha total do plexus of network humne padhe the ek sub mucosa mein plexus padha tha jisko humne kaha tha nisner's plexus aur sub mucosal plexus और एक मस्कुलरिस प्रोप्रिया में दैट इज इनर सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडल और आउटर लॉन्गिट्यूडल मसल के बीच में एक प्लेक्सेस पढ़ा था जिसको हमने कहा था माइंड्रिक प्लेक्सेस और और बैक्स प्लेक्सेस ये मीजनर्स प्लेक्सेस और माइंड्रिक प्लेक्सेस दोनों को मिला करके ही हम लोग एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं सो वॉट इज बेसिकली दिस एंट्रिक नर्वस सिस्टम इज द मीजनर्स और सब म्यूकोसल प्लेक्सेस और माइंड्रिक और और एबैक्स प्लेक्सिस दोनों को मिला करके एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है मीजनर्स या फिर सब म्यूकोसल प्लेक्सिस जो होता है वो कंट्रोल करता है जीआई आई को और लोकल ब्लड फ्लो को वाइल माइंड्रिक या फिर और बैक्स प्लेक्सिस जो होता है वो कंट्रोल करता है जीआई मोटिलिटी को सी इसका रीज़न भी बहुत सिंपल है जो मीजनर्स प्लेक्सिस था वो हमने देखा था सब म्यूकोसा के अंदर प्रजेंट होता है इसी वजह से हम लोग इसको सब म्यूकोसल प्लेक्सिस भी कहते हैं सब म्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से मीजनर्स प्लेक्सिस मेनली कंट्रोल करता है जीआई के सिक्रीशंस को और वहाँ के लोकल ब्लड फ्लो को सो so, समझ में आ गया कि क्यों मीजनर्स प्लेक्सिस जीआई आई और लोकल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है वाइल माइंड्रिक प्लेक्सिस या फिर और प्लेक्सिस जो होता है वो इनर सर्कुलर मसल और आउटर लॉन्गिट्यूडल मसल्स के बीच में प्रजेंट होता है इस वजह से ये मेनली जीआई मोटिलिटी को कंट्रोल करता है जीआई मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है क्योंकि मूवमेंट्स का मेन काम मसल्स का होता है और क्योंकि ये मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है इस वजह से ये मोटिलिटी को कंट्रोल करता है सो so, इसलिए ये याद करना आपके लिए आसान है कि क्यों मीजनर्स प्लेक्सिस जी आई सिक्रीशन और लोकल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है और क्यों माइंड्रिक प्लेक्सिस जी आई मोटिलिटी को कंट्रोल करता है सो so, ये ई को हम लोग ब्रॉडली हम लोग ऐसे देखते हैं सो so फाइनली हम लोग को पता चलता है कि ई जो है वो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है ई एन एस दैट इज़ एंटरिक नर्वस सिस्टम इज़ एन इंडिपेंडेंट सिस्टम बट इट इज़ असिस्टेड बाई मतलब इंडिपेंडेंटली ये वर्क कर सकता है लेकिन फिर भी इसको असिस्ट करने का काम करते हैं तीन सिस्टम्स सबसे पहला है सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि जी के फंक्शंस को इनिबिट करने का काम करता है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि जीआई के फंक्शंस को जब ज़रूरत पड़े इन्हेंस करने का काम करता है और सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो कि कुछ रिफ्लेक्सेस जनरेट करने का काम करता है जब ज़रूरत पड़े सी एंट्रिक नर्वस सिस्टम इंडिपेंडेंट सिस्टम है खुद ब खुद काम करता है वो बट ज़रूरत पड़ने पर सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम और सेंसरी नर्व एंडिंग्स इनको असिस्ट करते हैं ताकि वो जी के फंक्शंस को कुछ हद तक रेगुलेट कर सकें सो दिस इज़ अ बेसिक डायग्राम ऑफ एंट्रिक नर्वस सिस्टम जिसमें हमने कहा था कि ये अगर हमारी एपिथीलियल सेल्स हैं तो एपिथीलियल सेल्स के बगल के अंदर के बाहर के बाहर की तरफ हल्का सा म्यूकोसा सब म्यूकोसा प्रेजेंट होगा फिर सब म्यूकोसा प्रेजेंट होगा सब म्यूकोसा में जो प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है उसे हम लोग मीजनर्स प्लेक्सिस कहते थे और फिर मस्कुलरिस प्रोप्रिया में दैट इज़ इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडल मसल्स के बीच में जो प्लेक्सिस प्रेजेंट होता था उसको हम लोग माइंड्रिक प्लेक्सिस कहते थे और ये मीजनर्स प्लेक्सिस और माइंड्रिक प्लेक्सिस को मिला करके हम लोग एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं सी ये कंप्लीट प्लेक्सिस है प्लेक्सिस मीन्स ही होता है नेटवर्क एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स का जिसमें हर एक न्यूरॉन एक दूसरे से लगभग कनेक्टेड है ये पूरा एक प्लेक्सिस बनाती हैं जिनको प्लेक्सिस को मीजनर्स प्लेक्सिस और माइंड्रिक प्लेक्सिस रेस्पेक्टिवली कहते हैं ये जो प्लेक्सिस होते हैं ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम है एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है लेकिन इनको रेगुलेट करने का कुछ हद तक काम कर सकते हैं सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम और कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्री गेंगलियोनिक नर्व्स भेज करके इसको रेगुलेट कर सकता है दैट इज़ इनके फंक्शंस को इन्हेंस कर सकता है 
सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के थ्रू इनके फंक्शंस को इनिबिट कर सकते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि एपिथेरियल सेल से सेंसरी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं मैंट्रिक एंड मीजनर्स प्लेक्सेस तक और ट्रांसमिट करने का काम करते हैं टू द प्री वर्टेबल गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम हम लोग को इस वीडियो में इन सिंपेथेटिक पैरासिंपेथेटिक और सेंसरी न्यूरॉन्स को डिटेल में पढ़ना है कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम को ये कैसे अफेक्ट करते हैं क्योंकि हमने मेन तो पढ़ लिया कि मीजनर्स प्लेक्सेस जो होगा जो मीजनर्स मीजनर्स प्लेक्सेस जो होगा वो जीआई आई और लोकल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करेगा माइंट्रिक प्लेक्सेस जो होगा वो जी आई को कंट्रोल करेगा अब सिंपेथेटिक पैरासिंपेथेटिक और सेंसरी न्यूरोन्स को इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे कि ये कैसे इनिबिट इन्हेंस या फिर रिफ्लेक्सेस को जनरेट करते हैं कमिंग टू द पैरा सिंपेथेटिक सप्लाई सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपेथेटिक सप्लाई सिंपेथेटिक सप्लाई पूरी बॉडी की हम लोग को कुछ इस तरह से देखने को मिलती है स्पाइनल कॉर्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट बगल में जो प्रेजेंट होता है लेटरल सिंपेथेटिक चेन प्रेजेंट होता है और फिर गैंगलियास प्रेजेंट होते हैं और फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि वो कनेक्टेड होता है डिफरेंट ऑर्गन से सो ये पूरा का पूरा सिंपेथेटिक सप्लाई है पूरे बॉडी का हमें पढ़ना है जी के बारे में सो so, ये जो ब्लू कलर के जो न्यूरॉन्स हैं ये ब्लू कलर के जो नर्व्स हैं उसको हमने कहा प्री गैंग्लियोनिक और जो ब्लैक कलर के नर्व्स हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक दैट इज़ गैंग्लियन दीज आर गैंग्लियंस इन गैंग्लियन के पहले के न्यूरॉन्स प्री गैंग्लियोनिक ब्लू कलर से हैं और जो बाद के हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक वो ब्लैक कलर से हैं सिंपेथेटिक सप्लाई में जो इम्पॉर्टेंट सिंपेथेटिक सप्लाई हम लोग को पढ़ना है जो हाईलाइटेड है यहाँ पर वो इम्पॉर्टेंट है जी के रेस्पेक्ट में जो सीलियक गैंगलिया तक आते हैं जो न्यूरो जो सीलियक गैंगलिया से ओरिजिनेट होते हैं पोस्ट गैंगलियोनिक न्यूरॉन्स ये अपर इंटेस्टाइन्स ये अपर पार्ट ऑफ जी को सप्लाई करते हैं दैट इज़ लीवर को सप्लाई करते हैं स्टमक को सप्लाई करते हैं इसोफेगस को सप्लाई करते हैं और पैनक्रियास को सप्लाई करते हैं सुपीरियर मिजेंट्रिक गैंगलिया इन्वॉल्व होता है जिससे निकलने वाले पोस्ट गैंगलियोनिक न्यूरोन्स जो होते हैं वो मेजर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनिशियल पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई करते हैं तीसरा जो गैंगलिया इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग इन्फीरियर मिजेंट्रिक गैंगलिया कहते हैं ये इन्फीरियर मिजेंट्रिक गैंगलिया जो होता है उनसे जो पोस्ट गैंगलियोनिक न्यूरॉन्स रिलीज होते हैं वो कोलोन और एनल स्फिंगटर ऑफ द जी को रेगुलेट करने का काम करते हैं सो सिंपेथेटिक सप्लाई जी के के रेस्पेक्ट में तीन मेन गैंगलियाज हमें याद रखने हैं सीलियक गैंगलिया सुपीरियर मिजेंट्रिक गैंगलिया और इन्फीरियर मिजेंट्रिक गैंगलिया नाउ कमिंग टू द पैरा सिंपेथेटिक सप्लाई दिस इज़ द पैरा सिंपेथेटिक सप्लाई पूरे के पूरे बॉडी का एक स्कीमा है ये पैरा सिंपेथेटिक सप्लाई का जिसमें हम लोग देखते हैं मेनली इनको दो पार्ट में डिवाइड करता है क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल नर्व्स क्रेनियल नर्व्स में थर्ड क्रेनियल नर्व सीलेरी गैंगलिया में जाता है वहाँ से पोस्ट गैंगलियोनिक न्यूरॉन सीलेरी मसल्स को सप्लाई करते हैं सेवेंथ क्रेनियल नर्व जो होता है वो टेरिगो पेलाटाइन गैंगलिया और सब मैंडिबुलर गैंगलिया में जाता है टेरिगो पेलाटाइन गैंगलिया लेक्राइमल ग्लैंड्स और नेजल ग्लैंड्स को सप्लाई देते हैं और सब मैंडुलर गैंगलिया जो पोस्ट गैंगलियोनिक न्यूरॉन को सप्लाई uh, करते हैं वो करते हैं सब मैंडुलर ग्लैंड और सब लिंगुल ग्लैंड को ओटिक गैंगलिया से निकलने वाले जो पोस्ट गैंगलियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो पैराटेड ग्लैंड को सप्लाई करते हैं नाउ टेंथ क्रेनियल नर्व जिसको हम लोग वेगस नर्व भी कहते हैं ये टेंथ क्रेनियल नर्व और वेगस नर्व जो होती है वो कम्प्लीटली हार्ट को सप्लाई करती है और पूरे के पूरे जी को सप्लाई करती है पूरे के पूरे जी को सप्लाई करती है ये ये टेंथ क्रेनियल नर्व दैट इज़ वेगस नर्व सी इनके अंदर प्री गैंगलियोनिक हमने देखी हमने जब हमने जब पढ़ा था ये पूरा स्कीमा पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो पैरा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली प्री गैंगलियोनिक होता है ऐसा हमने क्यों कहा था क्योंकि यहाँ पे जो अब हम लोग पूरे जी में जब ये टेंथ वेगस नर्व जब जा करके इनरवेट करती है तो कम्प्लीटली लगभग ये प्री गैंगलियोनिक ही यहाँ तक होती है यहाँ पे जा करके उनके सब म्यूकोसा में जा करके या फिर उनके प्लेक्सेस के पास जा करके ये इंडिविजुअल प्लेक्सेस के पास जा करके पोस्ट गैंगलियोनिक न्यूरॉन यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं सो मेनली एक क्या होती है प्री गैंगलियोनिक सप्लाई ही होती है पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम की पूरे जी में नाउ जी का मोस्ट ऑफ द मेजर प्रॉक्सिमल पार्ट जो था वो तो क्रेनियल नर्व्स की बेगस नर्व ने सप्लाई दिया पैरासिंपेथेटिक सप्लाई दिया जो डिस्टल एंड होता है उसको सैक्रल नर्व सप्लाई करती है दैट इज़ एस टू एस थ्री और एस फोर एस टू एस थ्री और एस फोर से कुछ सैक्रल नर्व्स निकलती हैं ये सैक्रल नर्व्स जो होती हैं वो जेनेटेलिया और ब्लैडर को तो सप्लाई करती ही हैं पर साथ ही में 
रेक्टम और एनल स्फिंगटर को भी ये सप्लाई करती हैं सो दीज आर द पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई का ये स्कीमा है पूरा अब हम लोग इस सिम्पेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई को जी में हमें कैसे देखते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो सिम्पेथेटिक सप्लाई है वो हमने देखा टी फाइव से लेकर के एल टू तक प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड से निकला था लेटरल सिम्पेथेटिक चेन से होते हुए गैंगलिया तक गया जो मेन तीन इंपॉर्टेंट गैंगलिया थे सिम्पेथेटिक सप्लाई में वो थे सीलियक गैंगलिया सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंगलिया और इन्फीरियर मेजेंट्रिक गैंगलिया इन गैंगलिया से निकलता है पोस्ट गैंगलियोनिक न्यूरॉन ये जो पोस्ट गैंगलियोनिक न्यूरॉन होता है वो गट पे चल वो गट पे जा करके उसको रेगुलेट करता है सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम का हमारे एंट्रिक नर्वस सिस्टम पे नेगेटिव रेगुलेशन होता है मतलब वो उसकी एक्टिविटी को हमारे जीआईटी की एक्टिविटी को डिक्रीज करने का काम करता है और जो न्यूरो ये रिलीज करता है उसको हम लोग नॉरेपिनेफ्रीन कहते हैं वी नो दैट सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीजेस नॉरेपिनेफ्रीन और ये सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता है हमारी जीआईटी की एक्टिविटी को नाउ कमिंग टू पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई को मेनली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था क्रेनियल नर्व्स के थ्रू और सेक्रल डिविजन्स के थ्रू क्रेनियल नर्व्स के थ्रू ऑलमोस्ट इंटायरली वेगस नर्व के थ्रू सप्लाई होती है और ये वेगस नर्व एस्टिल कोलिन न्यूरो रिलीज करता है जो कि एलिवेट करता है जी की एक्टिविटीज़ को और ये जो वेगस नर्व होता है वो सप्लाई करता है ईसोफेगस को स्टोमक को इंटेस्टीन को पैनक्रियास को एंड हाफ ऑफ द लार्ज इंटेस्टीन को वाइल ये जो सैक्रल डिविजन्स थे एस टू एस थ्री और एस फोर के ये भी एसिटल कोलिन रिलीज करते हैं और ये स्टमुलेट करने का काम करते थे डिस्टल हाफ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन को और एनस को ये था पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई ये दोनों चीज़ हम लोग ये दोनों चीज़ एक्चुअली में कॉन्क्लूजन है जो हमने स्कीमा अभी पढ़ा उसका कॉन्क्लूजन है ये पूरा चार्ट सिम्पेथेटिक सप्लाई और पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई का सो so, दो रेगुलेटरी फैक्टर्स जो कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर रहे थे सिम्पेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई वो हमने देख लिया नाउ लास्ट फैक्टर है जो कि है सेंसरी न्यूरॉन्स कैसे अफेक्ट करते हैं सी यहाँ पे गट एपिथीलियम से हमने कहा था कि कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो माइंड्रिक और मीजनर्स प्लेक्सेस तक जाते हैं और जाते हैं प्री वर्टेबरल प्री वर्टेबरल गैंगलिया स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम तक जाते हैं सो so, गट एपिथीलियम से ओरिजिनेट कर करके माइंड्रिक मीजनर्स प्लेक्सेस तक जाते हैं और ऊपर सी के प्री वर्टेबरल गैंगलिया स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम तक जाते हैं अब इनका फंक्शन क्या होता है ये सेंसरी न्यूरॉन सबसे पहले स्टमुलेट कैसे होते हैं जब भी कोई इरिटेशन ऑफ द गट मसल या फिर म्यूकोसा गट के म्यूकोसा का इरिटेशन हो या फिर एक्सेसिव डिस्टेंशन ऑफ द गट डिस्टेंशन मींस स्ट्रेचिंग एक्सेसिव स्ट्रेचिंग या फिर डिस्टेंशन हो अगर गट का या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस हो गट में ये तीनों जो होते हैं वो स्टमुलस का काम करते हैं इन सेंसरी न्यूरोस के लिए फिर ये सेंसरी न्यूरॉन्स इन इम्पल्सेस को कैरी करने का काम करते हैं गट एपिथीलियम से माइंड्रिक और मीजनर्स प्लेक्सेस में और अपर ब्रेन में दैट इज़ प्री वर्टेबरल गैंगली ऑफ सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम तक माइंड्रिक और मीजनर्स प्लेक्सेस तक जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो कुछ लोकल रिफ्लेक्सेस जनरेट होते हैं ये लोकल रिफ्लेक्स जो होते हैं ये लोकल रिफ्लेक्स जो होते हैं वो या तो गट का डिस्टेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन uh, कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्स नीडेड सो ममीजनर्स और माइंड्रिक प्लेक्सेस जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं लोकल रिफ्लेक्स के थ्रू वाइल जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन प्री वर्टेबल गैंगलिया स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम के लेवल पे जाती है तो रिफ्लेक्स जो आता है वो सी एन एस से आता है कॉन्ट्रैक्शन का तो कॉन्ट्रैक्शन का रिफ्लेक्स सी एन एस से आता है सो सेंसरी न्यूरोस जो होते हैं वो जनरली रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिफ्लेक्स इनिशिएट करने के लिए ये सेंसिस इम्पल्सिस को भेजने का काम करती है रिस्पेक्टिव एरियाज में ये था सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में सो so, हमने टोटल तीनों फैक्टर्स देख लिए जो कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था दैट इज सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम और जो सेंसरी न्यूरॉन्स वहाँ से ऊपर की तरफ असेंड कर रही थी नाउ फाइनली एक क्लिनिकल uh, एक क्लिनिकल कंडीशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं हिर्सप्रंग डिजीज ये एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन है हिर्सप्रंग डिजीज इस हिर्सप्रंग डिजीज को इट हम लोग कॉन्जेनाइटल ए गैंगलियोनिक मेगा कोलोन के नाम से भी जानते हैं इस डिजीज़ के अंदर जो गैंगलिया होता है माइंट्रिक और मीजनस प्लेक्सेस के अंदर वो एबसेंट हो जाता है सो एबसेंस ऑफ द गैंगलिया एट माइंट्रिक एंड मीजनस प्लेक्सेस जो माइंट्रिक और मीजनस प्लेक्सेस हमने देखा था उसके अंदर जो गैंगलियंस प्रेजेंट होते हैं वो एबसेंट हो जाते हैं हर्शप्रंग डिजीज़ के केस में 
मेनली इसके अंदर जो एफेक्टेड रीजन होता है वो रेक्टोसिग्मोइड रीजन जो होता है वो मेनली एफेक्टेड होता है अब सिंपल सी बात है क्योंकि ये क्योंकि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कॉन्जेनाइटल ए गेंगलियोनिक मेगा कलोन सो ए गेंगलियोनिक मीन्स गेंगलियोन का एब्सेंस होगा कंजेनाइटल मीन्स फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट होगा सो so, अगर बर्थ से प्रेजेंट है मतलब कोई ना कोई जीन में डिफेक्ट होगा जो जीन में डिफेक्ट होता है इस डिजीज के केस में उसको हम लोग आर ई टी जीन कहते हैं आर ई टी जीन डिफेक्ट होता है दैट इज टाइरोसिन काइनेस का एक जीन होता है इसमें डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से न्यूरल क्रेस्ट का माइग्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है और क्योंकि न्यूरल क्रेस्ट का माइग्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है इस वजह से गैंगलियंस एबसेंट हो जाते हैं कहाँ पे माइंड्रिक और मीजनस प्लेक्सेस के गैंगलियंस से इम्पॉर्टेंट है कि ये गैंगलियंस वो गैंगलियंस नहीं है जो जो सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ते थे ये मीजनर्स और माइंड्रिक प्लेक्सेस के गैंगलियंस है सी दीज आर द गैंगलियंस ये जो गैंग ये जो एलिवेशन है ना ये गैंगलियंस है ये गैंगलियंस ऑफ द मीजनर्स और माइंड्रिक प्लेक्सेस का अगर एबसेंस हो जाएगा तो उसी को हम लोग हिट्सपंग डिजीज कहते हैं इसके अंदर हमें प्रोक्सीमल कोलोन डायलेटेड देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर और सीवियर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर इन द केस ऑफ हिर्सप्रंग डिजीज सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंट्रिक नर्वस सिस्टम इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेल नोटि गेट नोटिफिकेशन फॉर मोर सच वीडियोज You can also follow us on Facebook and Instagram for more beautiful contents on such topics link given in the description below thank you